എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജോബിൻ മാജിക് ഗോൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് ഗ്രീൻ ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സറിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നഴ്സറിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഹുസൈനിക്കയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ പിറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു മരം പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരമ്പഴം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മദർ പ്ലാന്റുകളാണ് ഈ ഒരു നഴ്സറിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മദർ പ്ലാൻസി എന്നാണ് ഇവരെല്ലാ പ്ലാന്റുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നഴ്സറിയോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മദർ പ്ലാന്റ് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പുറകിലും ഇവിടെ ഫ്രൂട്ടുകൾ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിപ്പത്തിലും ഉയരത്തിലും മദർ പ്ലാന്റുകളെ വെല്ലാൻ കേരളത്തിൽ വേറൊരു നഴ്സറിയോ ഒരു വേറൊരു ചെടിയുടെ വിഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ ഗാർഡനിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു കാരണം ഇവിടുത്തെ ചെടികളും ഇവിടുത്തെ മദർ പ്ലാന്റും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ തോന്നി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെടി വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈ ചെടികൾ വളർത്തേണ്ട മേടിക്കുമ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ആളുടെ ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നഴ്സറിയിൽ ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിലിന് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് മദർ പ്ലാന്റ് വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് മേടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് പോവാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഹുസൈൻ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുക്കത്തിനടുത്ത് കാരശ്ശേരി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഴ്സറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നഴ്സറി വീട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ നഴ്സറി ഒരു വീടടക്കം നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പം റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു ആദ്യം തുടങ്ങിയ നഴ്സറിയും പിന്നീട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഡ്രാഗണ് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നഴ്സറിയും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഏക്കറിൽ ഒറ്റശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ നഴ്സറീൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഏക്കർ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തോട്ടവും ഒരു ഏക്കറിൽ വലിയ പ്ലാന്റ്സും കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ സാർ ഇത് എന്ത് ഫ്രൂട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ജമേക്കൻ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്ക് പിന്നെ ജമേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ട്രീ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഗോൾഡൻ ലീഫ് പ്ലാന്റ് ഇതൊരു പേരുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വെട്ടി ഒരുക്കി നിർത്തി നമ്മൾ ഫൈക്കസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രധികം ഫ്രൂട്ട് കണ്ടമാണല്ലേ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ കാണിച്ചോളൂ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ചെടിയാണ് ഇരുപത് വർഷം ഏകദേശം കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഫ്രൂട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെയുള്ള വെച്ചതാണ് നിറയെ എല്ലാ വർഷവും നിറയെ കാണാണ്ട് എത്ര ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ആയിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ വരും കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെന്റിലേക്കുള്ള വലിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ എല്ലാ കൊമ്പിലും ഇതിപ്പോ ഒരു കൊമ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് അകത്ത് നിന്ന് പറിക്കാനുള്ള ഒരു മോഹം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് അങ്ങ് പറിച്ചിട്ട് നടന്നു വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ അടിയിലല്ലേ വീട് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പത്തടി ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മനയാന്ന് എന്റെ ഒരു കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ സിറ്റ് ഔട്ട് നിന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ട് പൊട്ടിച്ച് കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് അതൊരു ഒരു സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മാത്രം അല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടാലോ ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോ കൊറേ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ ചില്ലകളിൽ ഇതാ ഇതിപ്പോ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു കമ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും കൊമ്പ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്കുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്കുള്ള അവിടുത്തെ കൊമ്പുകളൊക്കെ അവർക്ക് അവർക്ക് ക
മരം അതുപോലെ അതിന്റെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം അവിടെ മുകളിൽ അതിന്റെ അടിഭാഗമാണ് ഇത് ഇത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് അടിഭാഗമാണ് അടിഭാഗം അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് അല്ല മരം മരം പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പറയണം സാധാ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് നാല് സെന്റിലൊക്കെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ കളറാണ് എന്നെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അടിയിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇലകളും പിന്നെ കായ ഒരു ഫോർ സെന്റ് കളർ ആണ് അതെ അതെ രണ്ടും കൂടെ വരും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല ഭംഗി നല്ല പഴുവാണ് ഇത് എന്ത് ഫ്രൂട്ടാ വരുന്നത് ഇത് മധുര അമ്പഴം അമ്പഴത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചകിരി ഇല്ലാത്തൊരു വെറൈറ്റി ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിൽ അടുത്ത് ഫ്രൈ ഉള്ള ഒരു മരാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വളരെ ഉയരത്തിൽ നാൽപ്പത് അടി ഉയരത്തിലുണ്ട് ഇത്ര വണ്ണുണ്ട് ചെറിയ ഒതുങ്ങി ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ ചെടിയാണ് ഒരു കൈന്റെ വലിപ്പുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണണേ സമയത്ത് വെച്ച് വളർത്തിയോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് ഈ കന്ന് അത് ഇത്രയും വർഷം മുന്നേ വെച്ചത് ദീർഘവിഷണത്തോട് വെച്ച കാരണം ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ചട്ടിയിൽ ഒതുക്കി നിർത്തേണ്ട ഒരു സാധനം ഇനിയിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഴ്സറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മധുരമ്പടം വലുത് കാണണേ ഇവിടെ വന്ന് കാണാം ആ ചെടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മധുര പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ുംറിക്കാനുള്ള <laughs> 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 അടിഭാഗമാരാണിത് ഇത് മാങ്കോസിന്റെ പ്ലാന്റ് ആണ് വർഷം പഴക്കണ്ട് പക്ഷെ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒതുക്കി കളഞ്ഞ് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇത്ര സൈസിൽ വരുന്ന അറിയില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കോംപ്രമൈസ്
ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടിഭാഗം കൊടുക്കാൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതും വണ്ണം കൂടിയതും കേരളത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഗ്രീൻ ഗാർഡനിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഒരു പവിത്രമായ വൃക്ഷം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ നട്ടത് നട്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഒരു ദീർഘ വൃക്ഷണത്തോടെ നട്ടത് കൊണ്ട് ഇന്നേക്ക് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ഇനി ഫേമസ് ആവുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ടെമ്പിളുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് പറക്കി എടുക്കൂല ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നോളം പറക്കി എടുത്തോളൂ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പഴയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുരുവുകളാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്താണ് ഇതൊന്ന് ഓയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും ഇതാകുക ഇതിന് തന്നെ ഈ വിത്തില്ലേ ഈ വിത്തിന് തന്നെ ഏകമുഖം ദ്വിമുഖം പഞ്ചമുഖം പഞ്ചമുഖം നാലുമുഖാണ് ഇതിന്റെ വില എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കണേ ഇതിന് ഒരു മുകളിലൊക്കെ വലിയ വില ഉണ്ട് ഇത് വെയിറ്റ് ആണോ അതെ എണ്ണാണോ എങ്ങനെ എണ്ണത്തിലാണോ വിൽക്കുന്നത് അല്ല ഇക്കല്ല പൊതുവെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല വില ഉണ്ടല്ലോ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും എണ്ണ ആയിരിക്കും എണ്ണ ആയിരിക്കും ഓ ശരി ഓക്കെ ഇതിന്റെ പച്ച ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പഴുത്ത് വീഴ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നല്ല പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റണല്ലേ അതെ പച്ച പിടിയുണ്ട് ഇതാണ് വവ്വാല് വല്ലാണ്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇതിന്റെ തൊലി നീക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ തൊലി നീക്കി കമ്പിളി നീക്കി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുരുകുരുകളുള്ള പിന്നെ ഇതിനൊരു ഹോള് ഉള്ളിലൂടെ ആൾറെഡി ആദ്യമേ ഉണ്ട് അതിമുണ്ട് ഒരു മാല കോർക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കഴിവാണ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇത്രയും കുരു കുരുക്കൾ ഇത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ നിക്കാത്ത അത്ര കാലം ഇത് ദ്രവിക്കാതെ നിക്കും ഒന്ന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വീണാൽ പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഓട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കണ്ട ആൾറെഡി ഓളാണ് അത് കൊടുത്താ മതി ഇത് ഇവിടുന്ന് വരിക പറക്കാ കൊണ്ടുപോവാ മാല ഉണ്ടാക്കുക അത്ര വേണ്ടു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ രുദ്രാക്ഷത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റിനും നല്ല പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ആവശ്യക്കാര് ഇവിടെ വന്ന് കാണുക അല്ലേ ഇത് കോക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുണർപ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടാ കൊങ്കണി കൊങ്കണി സൈഡിലല്ലേ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാ ഈ ഫ്രൂട്ട് അച്ചാറിനും മറ്റ് പല റെസിപ്പികളും ഇതോടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടപ്പുളിന്റെ മാങ്കോസിന്റെ ഒക്കെ ഫാമിലിയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ചെറിയ പുളിയുണ്ടായിട്ടില്ല അധികമുള്ള <laughs> 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 ഇത് മാങ്കോസിന്റെ ഫാമിലി പെട്ട തന്നെയാണ് ബറാബ ആണ് പേര് വേറൊരു മാങ്കോസ്റ്റിൻ എന്നൊരു പേരുണ്ട് ചെറിയ മാങ്കോസ്റ്റിൻ ചെറിയ മാങ്കോസ്റ്റിൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പുളി ചെറിയ പുളിയോട് കൂടിയുള്ള പഴാണ് മധുരം ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പഴം പഴുത്ത് നന്നായി ഇത് മാസങ്ങളത് വർഷത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടാവും നിറയെ കായ ഉണ്ടാവും നിറയെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കാണാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് നിറയെ ഫുൾ ഉണ്ടായി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മൊത്തം പറിച്ചതാ പറിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അപ്പം വീണ്ടും ആയി വീണ്ടും ആയി അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മധുരല്ല പുളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറിച്ച് ഒഴിവാക്കരുത് മഞ്ഞ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം റെഡിലേക്ക് മാറും ട്രെൻഡിങ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തില് പലയിടങ്ങളിലും കായായി തുടങ്ങി ഇതിപ്പോ അതിന്റെ പഴം ഒരു ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ കായകളുണ്ട് മുകളില് അത് നമുക്ക് മുകളില് കാണാം ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ഉണ്ട് തോന്നും പഴുത്ത് വരുന്നത് ഇത് പച്ച കൊഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുക കമ്പൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെ പൊലിച്ചെടുക്കുമ്പോ ഇതിനങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പൽപ്പുണ്ട് നന്നായി പഴത്തില്ല അതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പൊ റംബുട്ടാൻ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല ഇത് നമ്മുടെ മട്ടോവയുടെ മത്ര പ്ലാന്റ് ആണ് 
നമുക്കിതിന്റെ ചെറിയ ചെടികൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ നഴ്സറിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മാത്ര പ്ലാന്റിന്റെ ചെടികൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ലഭ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ കണ്ടില്ല താഴെ കണ്ട മറ്റോവയുടെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ഇതിലും നല്ല കൊലയായിട്ട് നന്നായി ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അത് പഴുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കളർ മാറിയത് അവസ്ഥക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കൊറേ എല്ലാ കമ്പനി തലക്കലാണ് ഇത് വരുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റംബുട്ടാന്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എൻ ഐ ടി ഒരുപാട് വർഷമൊന്നും പഴക്കല്ല പഴക്കുള്ളത് അവിടെ ഉള്ള മറ്റു പറമ്പിലാണ് അത് പിന്നെ സീസൺ റംബുട്ടാൻ അതുപോലെ ചെടി മുരുങ്ങ അതായത് ഒരു വലിയ അതായത് മീറ്റർ വലിപ്പുള്ള ഒരു മുരുങ്ങ വിദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ഏതാ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ തായ്ലൻഡ് കൊള്ളൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ കിയോസവായി എന്ന് പറഞ്ഞ തായ്ലൻഡ് നന്നായി എല്ലാ സമയത്തും കാണാറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴക്കാലം വരുമ്പോ അത് കുറച്ച് മാറും ശരി പിന്നെ ഇത് കലാപതി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട കലാപതി സപ്പോർട്ട് നല്ല നല്ല മധുര നല്ല മധുര നല്ല മധുര നല്ല നല്ല അടിപൊളി മധുര ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാ മുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കായിട്ടും നല്ല നല്ല മധുര നല്ല മധുര ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലേ ഇത് വേറെ സപ്പോർട്ട് അല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സപ്പോർട്ടയാണ് ഓർണമെന്റൽ പോലെ തോന്നും ഇതിപ്പോ നല്ല ബ്ലാക്ക് ആവുള്ള നല്ല മധുരമാണ് ബ്ലാക്ക് അപ്പൊ അതും ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താ അത് മധുരമുണ്ട് ഇതിന് പിന്നെ ലീഫിന് പിന്നെ ആൾക്കാർ വൈൽഡ് ലൈഫുകാർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ അവര് ഡ്രസ് ഇടും അത് മിൽട്ടി ഡ്രസ് സാധാരണ ഈ ഇതല്ലേ ഈ സാധനം നമുക്ക് വീടിന്റെ മുറ്റത്താകുമ്പോ ഒന്ന് ഓർണമെന്റ് നമ്മള് ഇതുപോലെ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് പോലെ ഓർണമെന്റൽ ആയിട്ട് ചെടിയായിട്ട് വളർത്താം ഭംഗിയും കിട്ടും ഫ്രൂട്ടും കഴിക്കാം ഓക്കെ ശരി പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് അഭിയാണ് സ്വഭാവം വിദേശ ഫ്രൂട്ടുകൾ ഒരു പത്തെണ്ണെടുത്ത നടന്ന സാധനം ഇത് മട്ടോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ചവറ് ഫ്രൂട്ടുകൾ കേറി വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലത് നോക്കിട്ട് നടണം സ്ഥലം പോവും സ്ഥലം പോവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പൂക്കിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ പാടില്ല കാരണം ഇത് നല്ല വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പീനട്ട് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഇത് പഴുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം അതിന് ഉള്ളിലൊരു കുരുവാണ് ഉള്ളത് ഈ കുരു കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പിസ്ത പോലെ അപ്പൊ ഇതും ആൾക്കാർ പീനട്ട് ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിളികൾ ഇതുമല വരുന്നത് അവര് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കും ചെയ്യപ്പോ അതൊക്കെ തൊലിച്ചിട്ട് തിന്നിട്ട് രാവിലത്തെ കിളികളാണ് ഇരുപത് കിളികൾ ഇതിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു കഴിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കുരുവാ ഈ കുരുവിനെ നമുക്ക് ഉണക്കിട്ടേ ഇഷ്ട മാതിരി വറുത്തിട്ട് എടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാം എടുക്കാം പിന്നെ രാവിലെ വായൊക്കെ നന്നാ നല്ല ഒന്ന് കടിച്ച് പല്ലക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ആവും ക്ലീൻ ആവും ക്ലീൻ ആവും ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയൊരു 
ഉപയോഗിക്കുന്നത് <laughs> 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 ഒന്നാമത് ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നടാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം പലതും നട്ടിരുന്നു ഡ്രാഗൺ ആണ് അനുയോജ്യമായി തോന്നിയത് എപ്പോഴും കയറി നനക്കാൻ പോകണ്ട തീരെ വെയിറ്റ് മണ്ണൊന്നും അത്ര വേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചകരിച്ചോറ് പോലത്തെ ഇതോ ചാണപ്പൊടികളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ മതി ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ നാല് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് ഇത് ഒരു കവറിലായിരിക്കും നാലോ നാലരയൊക്കെ ആയി പക്ഷെ ഇതിൽ ഇത് നന്നായി സമൃദ്ധമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ട വല്ലാണ്ട് ടെറസിന് പിന്നെ ടെറസില് നല്ല വെയില് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം താഴോട്ട് തണുപ്പടിക്കും നല്ല വെയില് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഷൂട്ടിംഗ് സീസൺ ആണ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏപ്രിൽ മെയ് തൊട്ടിട്ട് ഒക്ടോബർ നവംബർ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും ഇതുമല ഏതിലോ ഒന്നിലൊക്കെ ചില ചില ാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ടയർ വെച്ചു അതിലൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടു പിന്നെ ഇത് രണ്ട് തട്ടാക്കി ചെയ്തു രണ്ട് തട്ടാക്കി അപ്പൊ ഇതിലും കായ വരും അതിലും കായ വരും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലാന്റ് പോലെ പ്ലാന്റ് പോലെ അപ്പൊ ഇത്ര സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗം അവിടെ ഈ എന്റ് വരെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇക്ക ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടും ഭയങ്കര ഐഡിയ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് വെറൈറ്റി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ആണ് പോയി വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മള് റോയൽ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ് വെറൈറ്റി ആണ് അധികം ഇതിലുള്ളത് ഇതിലുള്ളത് അതിലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ കുറെ വെറൈറ്റികൾ കുറെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളൊക്കെ നമ്മൾ പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സാധാരണക്കാർ വെക്കാൻ നിൽക്കണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രണ്ട് ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല അപ്പം
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡ്രമ്മുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചതാണ് ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താ പിന്നെ കവർ പെട്ടെന്ന് അഴുകി പോണ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഡ്രമ്മില് പിന്നെ ഡ്രമ്മിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് മതി ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കാൽഭാഗം മണ്ണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറൊരു തോട്ടം ഉണ്ട് ഡ്രമ്മിൽ തന്നെ വെച്ച തോട്ടം ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിലൊക്കെ ഇത്തിരി മണ്ണെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വലിയ മണ്ണിന്റെ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം വീടിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇക്കയുടെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള വീടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഉള്ള വീടാ ഈ ചോർച്ച അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് ഡാമേജ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്തിട്ട് അല്ല ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അതേ തന്നെ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ വലിയ ചോർച്ചകൾ ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല സാധ്യതയല്ലോ അത് പിന്നെ ഇതിനധികം വെള്ളം വേണ്ട വെള്ളം അധികം വേണ്ട വെയിലാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഇപ്പൊ വെയിലുള്ളത് ആഴ്ചയില് ഒരു നന മതി അപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് നന അല്ലെ പതിനഞ്ച് നനയാണ് ആകെ കൊല്ലത്തിൽ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ ഏരിയ ആ ഏരിയ ഇതിലിപ്പോ ഒരു എഴുന്നൂറ് ചട്ടി ഉണ്ട് എഴുന്നൂറ് ചട്ടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്ര കിലോ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇത് നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഫ്രൂട്ട് വരില്ലേ ഫ്രൂട്ട് വേണ്ട ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നാനൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ എഴുന്നൂറ് വരെയൊക്കെ പോകും ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല മധുരമുണ്ട് റെഡിലൊക്കെ റെഡില് പല വെറൈറ്റികളും നല്ല മധുരാണ് പിന്നെ മധുരത്തിലുപരി ഇത് ഭയങ്കര പോഷകഗുണമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഏത് സമയത്ത് ആര് വന്നാലും ആ ഒരു മാസങ്ങളില്ല അതായത് ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് മാസം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സമയത്തും മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പഴുത്ത ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് പോലും ഇങ്ങനെ പറിച്ച് പറിച്ച് എടുക്കാം എടുക്കാൻ പിന്നെ കുരു അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജ്യൂസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം തന്നെ ഒരു വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിൽ ഒരു ക്രൈസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പതോളം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെഡിൽ നല്ല മാത്രമുള്ള വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെറസിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ടെറസിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാഴ്ച വീട്ടിലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിക്കണം നിക്കണം ഒരു നേരം നമ്മൾ കേറിയ വാടി പോകും ഇതിപ്പോ നനച്ചിട്ട് ഇരുപത് ദിവസമായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല നല്ല ക്ലീൻ പോയാലും നനച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നല്ല ഇതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു തിങ്ങി നിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ 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 ഇതിപ്പോ ഒരു അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തട്ടിലായിട്ടാ ചെയ്തത് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് തട്ടിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് തട്ടിലായിട്ടാ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടേ ഇതിപ്പോ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ കൊറേ എണ്ണം ചെയ്താ പത്തെണ്ണായി ഈ ബഡിങ് പോലെ ബഡിങ് ബഡിങ് തന്നെ ബഡിങ് തന്നെ അത് എണ്ണകള് ഇത് വേറെ വെറൈറ്റികൾ വേറെ വെറൈറ്റികൾ വ്യത്യാസം കണ്ടോ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇത് വേറെയാണ് ഇത് വേറെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ നിരവധി വേറെ വെറൈറ്റി നിരവധി വേറെ വെറൈറ്റികൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശ് നോക്കുകയാണ് ഒരു വിജയമായ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പത്തെണ്ണം വരും വരുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാവിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാവില് ചക്കയിലൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടില് ഇക്ക പരീക്ഷിക്കണം പരീക്ഷിക്കാണ് ഇതാ വരും വരും എന്ന് ഇത് ഇതാ നോക്കി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്തു ഇതാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ ചെയ്തത് പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി എത്തി അപ്പൊ വളർച്ച ഇത് അതിലും ഉണ്ടായ കമ്പല്ലേ കമ്പല്ലേ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ വീടിന്റെ ടെറസിലെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ആണ് കണ്ടത് അത് ചട്ടിയിൽ കവറിൽ വെച്ചിട്ട് വളർത്തിയത് വേറെ ഇതിപ്പോ ഒരു പറമ്പില് മൊത്തത്തിൽ വെച്ച പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ചട്ടി തന്നെ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ ചട്ടിയിൽ റമ്മലും ഇതിലിപ്പോ കണ്ടങ്ങള് ഇത്ര മണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ മുകളിൽ കമ്പുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കമ്പുകളാണ് ഇവിടെ
കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വർഷം പാലിലെ ചെടികളാണ് വിത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് കുറച്ചൊക്കെ കുറെ കൊടുത്തു ഇതിപ്പോ ഒരു നമ്മളെ അടുത്തൊരു ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം ചെടിയുണ്ട് ഇതിന്റെ <laughs> <laughs> ും <laughs> 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 അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച അപ്പൊ ഇതിലും കണ്ടോ ഈ ഇത്ര വലിയ ചെടികള് ഇതാ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ചട്ടിയില് ഈ ഒരു ചട്ടി ഓക്കെ അത് എത്ര മണ്ണേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കമ്പുകൾ അതൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം അത്ര മണ്ണിന്റെ ഒരു വലിയ കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല വെയിലാണ് മെയിൻ വെയിലാണ് മെയിൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് വളവും വളവും കുറച്ച് ഇതിന് ഒരു 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 ഇവിടെ ഉള്ള ചെടിക്ക് ഒരേ ഒരു വളം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാടഫാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കാടവളം മാത്രം കാടവളം മാത്രം ഞാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ വരുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഇതില് അവിടെ അല്ല അവിടെ പലതും കൊടുത്തു ഈ ഏരിയയില് അവിടെ വീട്ടിൽ കുറെ മദർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അവിടെ അത്ര സ്ഥലമുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി പ്ലാവിന്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളു പിന്നെ ഇതിലാണ് വെച്ചത് ഇതിലിപ്പോ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വെറൈറ്റി പ്ലാവിന്റെ ഇത് ഒന്നാണ് പിന്നെ അവിടെ വന്നതാ അത് കാറ്റത്തൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു പോയി റെഡിയാക്കി വരിക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് വീടിന്റെ മുകളിൽ ടെറസിലല്ലേ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ആണ് കണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തോട്ടം കണ്ടല്ലോ അതും നമ്മൾ ചട്ടിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഡ്രാഗൺ സെറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഡ്രാഗണിന്റെ ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഇതിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ഇതിലാണ് തുടക്കം ഇതിന്റെ പില്ലറുകളിലാണ് തുടങ്ങിയത് ആ പില്ലറുകൾ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാണ് കേട്ടോ തൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂൺ ചെയ്താണ് മൊത്തം അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഒരു ആർച്ച് പോലെ ചെയ്താ ഇതിലിപ്പോ നല്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പഴം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു പഴത്തിന്റെ ആർച്ച് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് വരുമ്പോ ഒരു കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഈ ഒരു രൂപം കാണിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതാ ടെറസിൽ മണ്ണിട്ടിട്ടും ചെയ്തു ഇതാ ഇതിനിപ്പോ ഒരു ഇതായൊരു കട്ടല്ലേ ഈ ഒരു കട്ടന്റെ അരഭാഗേ ഉള്ളു മണ്ണ് അത്ര ഉള്ളു എന്നിട്ടും ഇത് നന്നായി കൊടുക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു ചട്ടികളിലാണ് നമുക്ക് ഡ്രമ്മില് ചട്ടിയില് മണ്ണില് പിന്നെ ഇനി പിന്നെ ഭൂമിയിലും ഭൂമിയിലും അപ്പൊ ഇത് ആർസിൽ ചെയ്തത് ആർസിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചട്ടികളിൽ കയറ്റി വിട്ടതാണ് ചെറിയ ചട്ടികളൊക്കെ തിരിച്ചൊരു മണ്ണുള്ളു ഇതിപ്പോ നമ്മള് താഴെ പക്ഷിയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ തൂത്ത് വരുന്നതിന്റെ വേസ്റ്റുകളാണ് വേസ്റ്റുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എല്ലാം വളരെ നാടൻ വളങ്ങള് ഒന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടില് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ അയക്കാൻ കൊറിയർ അയക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വേര് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അയക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മളെ ഈ ഡ്രാഗണിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളെ ഈ വെറൈറ്റികളുടെ പ്രത്യേകത ഒറ്റൊന്നും അഴുകി പോവില്ല ഏഹ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങള് ചട്ടിയില് ഇപ്പൊ വെച്ചത് ഒക്കെ വേര് വന്നു തുടങ്ങി ഉണ്ടോ വേരായി എന്താ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ കനത്തിൽ തന്നെ വേരായി അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ചെടി പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ചെടി കേടില്ല ഒരു ചെടി കേടില്ല ഒന്നും ചെടികൾ കേടാവില്ല അത് ഓരോ ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള നമ്മുടെ ചുവന്ന കറ്റാർവായ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് റെഡ് കറ്റാർവാരി ആ ചെങ്കുമാരിയാണ് അതിന്റെ ശരിക്കും പേര് ചെങ്കുമാരി ചെങ്കുമാരി നല്ല നല്ലോണം എങ്കോരുള്ള സാധനമാണ് ഇതിന്റെ തണ്ടുകളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊറേ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ മുതൽ പാൻഡുകളാണ് അതൊക്കെ റെഡ് കറ്റാർവാഴയുടെ 
അപ്പൊ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടും കറ്റാർവാഴയും ഒരുമിച്ച് വെച്ചാണ് അല്ലേ അതെ അത് എന്താ പറയുക ഇത് രണ്ടിനും അധികം വെള്ളം വേണ്ട ആ വെള്ളം വേണ്ട വളരെ സാമ്യമുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് താമരകളാണ് താമരകളാണ് ഒരുപാട് ഇനം താമരകളാണ് അവർക്കും വെള്ളം ആദ്യം കൊടുത്താൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിന് വെള്ളമേ കുറവ് മതി ഈ കറ്റാർവാഴ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ വെള്ളം അധികം മുകളിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കയറിയാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ വലിയ ഒരു അമ്പഴം അതിന്റെ തൈയാണ് തൈ വലിയൊരു കവറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ കൊണ്ട് വരും അത് അവിടെ അപ്പൊ കായ കുറവാണ് ഇത് കണ്ടോ അതിന്റെ തൂക്കം കണ്ടില്ലേ രണ്ടുപോലെ കിലോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാഴ്ച നല്ല മധുരാണ് പോയത്താല് പച്ചല് ചെറിയ മറ്റേ മധുരമ്പഴം വലിയ പ്ലാന്റിന്റെ അതിന്റെ ചെറുത് ചെറുത് അല്ലെ ചെറുത് ഇത് ചട്ടിയിലാണ് ആ ചട്ടിയിൽ അല്ലെ ആ ചട്ടിയിൽ അപ്പൊ ഒരു ബാഗ് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് പിന്നെ ഏതാ മധുര പ്ലാന്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ടെന്നീസ് ബോൾ ചെറിയ മധുരപ്പാണ് ടെന്നീസ് ബോൾ ചെറിയ കായ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സീസൺ കായ വരുന്നു പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് പിന്നെ ഉറാളി ഡോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര കാഴ്ചാൽ ഈ വലുപ്പത്തിൽ കാഴ്ചതാ ഓക്കെ വളരെ സ്ലോലാണ് വളരെ പിന്നെ പേര് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉറാളി ഡോർഫ് കർണാടക ഒരു രണ്ട് ചെടികൾ തമ്മിൽ കുട്ടിയുണ്ടാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ അല്ല കുറച്ച് വെറൈറ്റി അത് അത്ര സ്പീഡിൽ കൊള്ളാനായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കായ്ച്ചാൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ഏതാ മധുര പ്ലാന്റുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അഭിയുത ചട്ടിയിൽ കായ്ച്ച് അഭിയെ പിന്നെ ഇത് വെച്ചുണ്ട് ഇത് പഴം കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഇമ്മല് വെസ്റ്റിഞ്ചറിയുടെ വലിയ പ്ലാന്റ് കുറെ കാലം മുമ്പ് വെച്ചപ്പോ അതിങ്ങനെയാണ് വരിക നല്ല ചെമ്പ് കളറിലേക്ക് മാറും അത് പക്ഷെ എന്താ പറയാ രാവിലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കളറല്ലേ ആ ഈ ചൊമ്പല്ലേ കണ്ട കരമ്പോളാണെങ്കിലും ആ കരമ്പോളിന്റെ തന്നെ പ്രായം ഉണ്ട് ഇത് പതിനെട്ട് വർഷം പ്രായം ഉണ്ട് ഇത് ബോൺസൈ കിടക്കുക ചെറിയ ചട്ടിയില് അതായത് അന്ന് അന്ന് വെച്ച ചട്ടിയില് ഇതിലിങ്ങനെ കായ വരും അതുപോലെ മണ്ണ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ ചെടി ഇനിയും വരും അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലേ അത് ചട്ടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയൊരു കരമ്പുള്ളയാണ് ഇതും ഇതും ഏകദേശം ആ സമയത്ത് തന്നെ നിർത്തെ അതിൻ്റെ അടി കണ്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ബോൺസായി കിടക്കാം ബോൺസായിട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ മദർ പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇത് നമ്മളെ മൾബറിയുടെ മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് മൾബറിയുടെ അതാണല്ലേ രണ്ട് മൾബറി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് നോക്കി ൂറ് മധുരാം ഭയങ്കര മധുരാം അതിന്റെ യെല്ലോ ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കായ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കായ വന്നത് അവിടെ കായ വന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ബെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മരം നിർത്തിയതാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തുന്ന അപ്പൊ മറ്റത് ഇത് വീട്ടുകാർ നടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യണം പ്രൂൺ ചെയ്ത് അപ്പ വരും ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ അടുത്ത ഒരാൾക്ക് കമ്പ് വെട്ടി കൊടുത്താ അപ്പൊ അവിടെ കായ വന്നു അവിടെ കായ വന്നു ഇവിടെ വെട്ടിയാ അവിടെ വരും അവിടെ വരും ഇത് ജപ്പൊട്ടിക്കേണ്ടേ ആ ജപ്പൊട്ടിക്കേണ്ടേ ഇത് തുറക്കണോ ആ തുറന്നോ ഏതായാലും തുറക്കണം കായ കായ പറിക്കാനായി കിളികളെ ബുദ്ധിമുട്ടോണ്ടേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഇതിന്റെ ഇരിക്കണം അല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു പഴം പഴം അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടിച്ചു വില ഇരിക്കണ പോലെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഒരുപാട് ഉണ്ടായി
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മദർ പ്ലാന്റുകളിലൊരു നഴ്സറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിപ്പോ ഇതില് ഇപ്പൊ എസ്കർലൈറ്റ് ജപട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു മരാണിത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ പൈത്തത് പച്ച ഇത് മുഴുവൻ പൂക്കള പൂക്കള പിന്നെ വലിയ ചെടി പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ടൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് റീപോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കായില്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് മരം പിടിച്ചാൽ അവിടുത്തെ പൂവ് മുഴുവൻ പോവും പൂവും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് വലിയ ചെടിയിൽ കാക്കാൻ ഒരു സമയം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിന് അടുത്ത് പൂ വരും അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് ചട്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നവർ പക്ഷെ വലിയ ചട്ടിയിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ റീപോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാലില്ലാത്ത സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ പാഴാട് പോകും ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഗ്രീൻ ചാമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ തൈലൻഡ് റെഡ് അല്ലേ കണ്ടത് വീട്ടില് ഗ്രീന്റെ മുതൽ പാൻ്റ് ആണ് അതാ പൂത്തിന് പിന്നെ അത് ഒരു എഗ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ സാധാ അല്ല എഗ് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ നല്ല സീറ്റാ എഗ് ഫ്രൂട്ട് സീറ്റ് എഗ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് സാധാ എഗ് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷേപ്പ് അല്ല എഗ് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് എഗ് പോലെയാണ് സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാവുക എഗിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉണ്ണി പോലത്തെ പൊടി പൊടിയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതിന് സീറ്റ് ജാസ്തിയാണ് കുറെ മാവുകളായിട്ട് ആണ് ഇതിൽ കുറെ നാടൻ മാവുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കൊളമ്പ് ഒക്കെ പോലത്തെ അതുപോലെ പിന്നെ വിദേശ മാവുകൾ നാമഡോക്കുമായി ഗോൾഡ് നാമഡോക്കുമായി അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്പിയാർ മാങ്ങ പിന്നെ കാട്ടിമൂന് ഒന്നൊക്കെ ഇരുന്നൂറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാട്ടിമൂനൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ വില പിന്നെ ഇതും നാനൂറ് രൂപ തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നാം ഡോക്കുമായി അതിന് വലുതിന് സൈസിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് പിന്നെ വിലകൾ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാം മിക്കവാറും മാവിന്റെ ഒക്കെ വിലകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ തന്നെ വരാൻ സാധ്യത അടുത്ത് നോക്കാം ഇത് പുഷോറഞ്ച് ഒരു നൂറ് രൂപ ഇട്ടിട്ട് തൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനിപ്പോ ഒരു വലിയ തൈ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് ഇത് കായലെ വലിയ തൈ ഇടുന്നു പിന്നെ റംബുട്ടാന്റെ യെല്ലോ ആണിത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റേഞ്ചിൽ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഹോൾസെയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് കൂടും റേറ്റ് കുറയും കുറയും ഓക്കെ ശരി പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ തൈകൾ നൂറ് രൂപയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തൈകൾ കട്ടിങ് അൻപതിൽ സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് മുകളിലുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് കട്ടിങ് അൻപതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിപ്പ അനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ വില വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഇന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ അമ്പത് രൂപ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ശരി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളവിടെ കണ്ട മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ തൈകളാണ് സീഡ്ലിംഗ് ആണ് സീഡ്ലിംഗ് ആണ് പിന്നെ ബെഡ് ചെയ്തത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല പഴയതായിട്ട് വരണം പഴയ സമയമായതുകൊണ്ട് ശരി പക്ഷെ തൈകളും ഒരു മൂന്നര നാല് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പഴം കൊടുത്തപ്പോ അവരെ സീഡ് മുളപ്പിച്ചിട്ട് കായ്ച്ച അതുകൊണ്ടാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ശരി പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് പിന്നെ പ്ലാവുകളുടെ വെറൈറ്റികളാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് ഇത് ചുവന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇതിന്റെ എന്താ പേര് സൂര്യ നമ്മളവിടെ കാണിച്ചില്ലേ കാണിച്ചത് പിന്നെ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ അലി നൂറ്റൻപത് നൂറ്റഞ്ച് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അറേഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ വലിയ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ അലി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ വലിയ ഒരാളെ പൊക്കള്ള പുറത്തുണ്ട് കായുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കായുള്ള തൈകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇതാണ് സീറ്റ് ലൂബിയാണ് ഇതിപ്പോ ഉള്ളത് ഇവിടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ആണ് പിന്നെ വലുതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വില കൂടും പിന്നെ അതിന്റെ ചെറുതുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലെന്താ ചില സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ എപ്പോഴും അതുപോലെ ആ വിലയിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി എത്ര ഉണ്ടോ എത്ര ഉണ്ട് ശരി എന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് മിറാക്കിൾ ഫുഡിന്റെ തൈയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കെട്ടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു നൂറ് രൂപ
ഒരു ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മുതലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ആന്തൂരിയംസ് ആന്തൂരിയം ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ശരി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ബാമ്പൂവിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ അങ്ങനെ മുന്നൂറ് രൂപ ഇത് അരിക്കൽ ഫോമാണ് അരിക്കൽ ഫോം ഓക്കെ ആ ഞാൻ ഭാഗത്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോളി ഇതാ ഇത് മറ്റേ ആന്തൂരിയം അത് ആന്തൂരങ്ങൾ ഇത് ഇതൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വരുന്ന ആന്തൂരങ്ങളാണ് ടു എയ്റ്റി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ആ ഇത് പിന്നെ ചൈന ഡോളല്ലേ അത് ചൈന ഡോളാണൊക്കെ ചൈന ഡോൾ ഇപ്പോൾ അത് വന്ന് ഇറങ്ങി ചൈന ഡോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇതാ വന്ന് അത് വേണേ ഒന്ന് വെറുതെ പിടിച്ചിടാം പുറത്ത് ഇറക്കിയത് ആ ചൈന ഡോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആ ഈ ചെറുതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് ആ ഈ ചെറുതിന് ടു ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ല ടു ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് ഈ യുജീനിയ യുജീനിയ ഇപ്പോൾ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അറുപത് രൂപേൻ്റെ തൈ ഉണ്ട് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ആ അതൊരു നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആ ആ പ്ലാവിന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ ഇത് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന പിന്നെ ഈ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെക്സിക്കൻ കൊറിയൻ പുല്ലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പുല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാവ് പ്ലാവ് ഇതാ ഈ കാഴ്ച ചക്ക ഇത് ഇത് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ അല്ലിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കായകൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ചെറുതുണ്ട് വലുതും ചെറുതുണ്ട് നൂറ്റി നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി അഞ്ച് തൊട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ ഇവിടെ എന്താ വളങ്ങൾ എന്താ കിടക്കണേ വളങ്ങൾ ജൈവ വളങ്ങളുണ്ട് ജൈവ വളങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുക്കും എല്ലാം എല്ലാം കൊടുക്കും കിലോ കണക്കാണ് കിലോ കണക്ക് ബാഗും കൊടുക്കും കിലോ കൊടുക്കും ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ പോട്ടുകളെ പോട്ടുകളെ ഇതിന് പോട്ടുകളെ എല്ലാം ഉണ്ടോ പോട്ടുകളുണ്ട് ഇതാ ഈ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പോട്ടുകൾ വലിയ പോട്ടുകൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോട്ടുകൾ ഇത് എത്ര പോണേ ഇത് പിന്നെ ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് ഇരുപത് ആ ഇതിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആ പിന്നെ ഓടലാകുമ്പോൾ കുറയും കുറയും കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരം പോട്ടുകളും ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാ തരം പോട്ടുകളും ഉണ്ട് സാധാ ചെടികൾ വെക്കാനുള്ളതും ചതാ ചെടികൾ വെക്കാനുള്ള പോട്ടുകളുണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ ബ്ലാക്ക് പോട്ടുകളാണ് കൂടുതലല്ലേ കുറച്ച് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റോപ്പുകൾ ഗാർഡൻ ഐറ്റംസ് ഗാർഡൻ ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഫാൻസി കൊക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ അതെ കൊക്ക് മൊയില് ഇതൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞ റേറ്റ് ഏതാ ഈ മൊയിലും പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചെറുത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വലുത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി കൊക്കുകൾ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ആ റേഞ്ച് തന്നെ ഈ കൊക്കുകൾ അല്ലേ ഇത് അമ്പൽ പോട്ടാവൂലേ അത് അമ്പൽ പോട്ട ഇത് നൂറ് രൂപ വരും നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ മറ്റേ ഫലഭക്ഷങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള വലിയ പോട്ടും ഉണ്ട് അമ്പലിൽ വെക്കാനുള്ളതും ഉണ്ട് അതുണ്ട് ആ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്രീൻ ഗാർഡനിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൂടെ നിരവധി എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ പഴങ്ങളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മദർ പ്ലാന്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാണാം രുദ്രാക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് രുദ്രാക്ഷ മാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കണ്ടോ രുദ്രാക്ഷം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഇതുപോലെ രുദ്രാക്ഷം രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ മരം നല്ല വണ്ണം ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും വണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹൈറ്റും ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ടുകളുടെ മദർ പ്ലാന്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് മദർ പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മധുരം പഴം പിന്നെ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണ നിങ്ങൾക്ക് എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ടുകൾ വീട്ടിൽ മേടിച്ച് പിന്നെ മട്ടോവ പിന്നെ നമ്മളെ സ്വീറ്റ് ലീവി അങ്ങനത്തെ നിരവധി സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ടറസിലും അല്ലാതെ ആയിട്ട് ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി എനിക്ക് തോന്നണ കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുക മദർ മദർ പ്ലാന്റുകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിദേശ ഫല പഴങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡനും വീടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടാവില്ല കേരളത്തിൽ അത്രയും ഹുസൈനിക്കയുടെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ